హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రసన్న హరి కృష్ణ మరి ఇక్కడ మన టైటిల్ ఏంటి అంటే ఈ రోజు టాపిక్ సంబంధించి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ నిన్ననే అందరు కూడా అప్పియర్ కావడం జరిగింది సో అప్పియర్ అయితే అయ్యాం కానీ మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే అదేవిధంగా కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండే స్కోప్ లేదా అవకాశం ఉంటుంది మరి మనం ఇన్న అవుట అనేది ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం నేను చేస్తాను మీకు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండే ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండే స్కోప్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏం చేయాలి మనం అంటే కట్ ఆఫ్ ఇన్ అయితే ఏం చేయాలి ఒకవేళ అవుట్ అయితే ఏం చేయాలి మనకు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకవేళ ఇన్ అయితే మన స్ట్రాటజీస్ ఏ విధంగా ఉండాలి సో వాట్ డూ వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ సో వాట్ నెక్స్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం క్లియర్ సో మరి ఈ సెషన్ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇక్కడ మీకు అందరికి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే రైట్ సో ఇది ఇంతకు ముందే టిఎస్పిఎస్సి నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఒక అవుట్కమ్ సో ఏంటి దీని యొక్క ఉద్దేశం అంటే ఈ రోజు ఇప్పుడే వచ్చింది సెవెంటీన్త్ టెన్ క్లియర్ ఇది ఒక ప్రెస్ నోట్ ఇది సో ఏం చెప్తుంది ఈ ప్రెస్ నోట్ లోపల ఏం కనబడుతుంది అంటే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాం అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని లోపల ఏమన్నారు టిఎస్పిఎస్సి సంబంధించిన సెక్రటరీ రిలీజ్ చేసిన ప్రెస్ నోట్ లో అంటే దెర్ ఆర్ నో మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ దెర్ ఆర్ నో మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ అంటే అర్థం ఏంటి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని కాదు ఇక్కడ ఓకేనా సో కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ కాదు చాలా మంది సోషల్ మీడియా లోపల కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండవు కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండవు అని చెప్పేసి పెడతా ఉన్నారు ఇది కట్ ఆఫ్ మార్క్ లకు సంబంధించింది కాదు ఏమన్నారు అంటే దెర్ ఆర్ నో మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్క్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఎగ్జామ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి అరవై వస్తే లేదా డెబ్బై వస్తే లేదా ఎనభై వస్తే మెయిన్స్ కు క్వాలిఫై అవుతారు అనేటువంటి నిర్దిష్టమైనటువంటి మార్కులు అంటూ ఉండవు అనేది టిఎస్పిఎస్ యొక్క ఉద్దేశం అంటే మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ అనేవి ఉండవు రైట్ సో అంటే మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్కులు ఉండవు అనేది మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది కట్ ఆఫ్ మార్కుల గురించి మాట్లాడేది కట్ ఆఫ్ మార్కులు అనేది ఏంటి వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఓకేనా సో ఈ వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియో కూడా ఏంటి కేటగరైజేషన్ బేస్ చేసుకుని కేటగరైజేషన్ ఇంతకు ముందు ఎట్లా ఉండే అంటే వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ వేగ్ అంటే ఎన్ని వేకెన్సీస్ అయితే ఉంటాయో ఇన్ టు ఫిఫ్టీతో అంతమందిని మెయిన్స్ కు క్వాలిఫై చేసేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ కేటగరైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీబీలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఉన్నటువంటి పోస్టులకు ఇన్ టు ఫిఫ్టీ ఎస్సీ కేటగిరీలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఇన్ టు ఫిఫ్టీ ఎస్టీలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్ టు ఫిఫ్టీ విమెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్ టు ఫిఫ్టీ ఇట్లా అంటే కేటగిరీల మాదిరిగా మాదిరిగా కేటగిరీల వారీగా ఈ వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ సెలెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు కట్ ఆఫ్ గురించి మాట్లాడలే దయచేసి ఏమన్నారు మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్కులు అంటూ ఏముండవు ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేకెన్సీస్ అన్ని ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఒక్కొక్క పోస్ట్ కి ఎంత మందిని నెక్స్ట్ లెవెల్ దట్ ఈస్ మెయిన్ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ సో ఎంత అయితే వస్తుందో అవుట్ కమ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ రఫ్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మెయిన్స్ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కేటగిరీల వారీగా ఓవరాల్ గా కాదు కేటగిరీల వారీగా కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్ అన్ని ఇన్ టు ఫిఫ్టీ చేస్తే మనకు వస్తుంది అనేది చెప్పడం జరిగింది సో దీన్నే అంటే కేటగిరీల వారీగా చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే కట్ ఆఫ్ అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమన్నారు ఇది కట్ ఆఫ్ గురించి మాట్లాడలేదు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ క్వాలిఫైంగ్ మార్కులు అంటూ ఏముండవు సో వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియోలో ఉన్న తీసుకున్నటువంటి మార్కులే కట్ ఆఫ్ మార్కులు అనమాట ఓకేనా సో ఇది మరి టిఎస్పిఎస్సి రిలీజ్ చేసిన ప్రెస్ నోట్ అదేవిధంగా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేస్తాను మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ కి సంబంధించి అదేంటో చూద్దాం సో ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ ఆఫ్ మెయిన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్యాచ్ అయితే ఒకటి మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ లో అక్టోబర్ నుంచి ఫార్టీ డేస్ డ్యూరేషన్ తో ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ కాబోతున్నది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే హండ్రెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ సో ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనే అనకుండా నేనేమంటాను అంటే
दाने पैन क्लारी मन को दाख संबंध इंफर्मेस मन दर उ तपन सोपल मन सक्स अवकाश उबी हड्रेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अंदर का हड्रेड एक्सपेक्टेड का अटे का लपल रे मूड क्वेश्चन कवर आईटी हड्रेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का अंत मन को अरउंड वन फिफ्टी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर अभी डिजाइन चयन जी सो ई को अने बैलिंग वाल उ इंग्ली वारी अदे विधा मीडियम वार इधर की अदाट लपल उ सो क्लास रन अव जरूर अदे विधा दाख संबंध नोट अटे ग्रूप वन लपल मेन पाइं आफ व्यू लपल एंत मैं आंसर मन रिप्रजेंट चेयलते अंत मत स्कोर मन को अवकाश उबी सो अट्ठाँ आंसर्स इंग्ली अदे विधा मीडियम वाले इच्छे विधा अटे क्लास अंतने सो दा संबंध हाँ अने द्वारा ऐपे सो विनर्स आनल संबंध ऐपे प्ले स्टोर लपल उ सो दिन जस्ट डेस्क चुस्क तरवा ट्वेंटी फिफ्त अक्टोबर यह मंत अक्टोबर ट्वेंटी फिफ्त रोज नीचे मन को क्लास अने स्टार्ट जरूर मन को सैन अ टेक्नजी लपल टेन चाप्टर उ टेन यूनिट यूनिट अने दाख संबंध इंग्ली इंग्ली हाँ मीडियम वाले मीडियम हाँ इवन जो सो दी ड्यूरेशन फारटी डेस् दी वालीडी अटे को पर्चे चरवा दिन वन इयर वरक विन एन सारा विन सो आ वालीडी वन इयर उ सो इन लपल कंप्लीट हड्रेड एक्सपेक्टेड का अंटी पैन आंसर मन विधा राय मैं आंसर रास्ते मन के मैं मार्क्स स्कोर अवकाश उ सो दी प्रतिदा संबंध अबडेटेड अं अथेक् इंफर्मेस एद अक्युरेट इंफर्मेस एद सो दा तो मन को डिजाइन चयन जरिए सो ट्वेंटी फिफ्त नीचे स्टार्ट यू कैन एनरो अंड मरक अनौंसमेंट एनवरमेंटल पार्ट सो जनरल ग्रूप मेन मन को एकानमी लपल सैगेंट इंक्लूड एकानमी हड्रेड मार्क्स दवरमेंट पार्ट की संबंधी फिफ्टी मार्क्स वेटेज अने फिफ्टी मार्क्स संबंधी आनल क्लास मन की नवंबर फस्ट नीचे सो फस्ट नवंबर नीचे स्टार्ट दीन ड्यूरेशन थर्टी डेस्ट अंत डिसेंबर फस्ट वरुक कंप्लीट क्लास अभी अव जरूर सो वाली वन इयर उ वन इयर लगे एन सारा विन सो इधे फिफ्टी एक्सपेक्टेड का फिफ्टी एक्सपेक्टेड का संबंध डीटेल इंफर्मेस अने क्लास रूप में लपल अदे विधा इएम अं टीएम वाल इधर की कोर्स डिजाइन चयन जी वित् हाँ हाँ फ्री सर्क्युटा जरूर क्लियर मरी इन मन को टापिक चूदा एसल ग्रूप वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रिम पेपर चूस्ते निव एक्सप्लेनेशन लक्सप्लेन जरिए अंत इकड़ कोई अंश इधर एक्सपेक्टेड इलांट क्वेश्चन पेपर इपरी एक्सपेक्ट चेयले अंदर हिस्ट्री नीचे इन क्वेश्चन जोग्रफी पॉलिटी सैन टेक्नजी इला इंपारटेंट इंपारटेंट ए इंपारटेंट इंपारटेंट का चलव जरूर चैन चाल मंदिर यूट्यूबर्स रेडी चेसी सेल पेटर यूट्यूब अवी एवी वर्कअट करी जनरल ऐवरकते सबजक्ट पैन पर्फेक्ट अवगाहन उड़ा जो अन्नी ऐंगिस्पल सबजक्ट अनालिस चलवगलो वाले एग्जाम लक्सेस जरिए सो इपट वर को मन चूस्ट इंफर्मेस मन को इंफर्मेस अदे प्रूव चस्ता सो काबी क्वेश्चन पेपर अनेपेक्टेड का एवरीबडी नोज दी प्यूर् टाइम टेकिंग एग्जामे सिस्टम एग्जाम निर्णय कंप्लीट पूर्ति स्थाई लपल टाइम अंत कंस्यूम काव जी अंत क्वेश्चन चलवाली अंत जनरल मन की इंत मुझे अर्थम मल्टपल आपशन उल्ल टाइम बाग टेक् कंस्यूम अंत गत जगे चाल एग्जाम लाप्टे अंशन मिगता नाग अंशालजी ऐडेफ विधा गत प्रश्नापत्र रूपक अने जगे का 
ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసే కాదు రెండు కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి కాదు మూడు కాన్సెప్ట్స్ కాదు నాలుగింటికి నాలుగు తెలిస్తేనే మనకు దీనికి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మనం నాలుగు కాన్సెప్ట్స్ ను పరిపూర్ణంగా చదివితే ఒక క్వశ్చన్ లోపల అప్పుడు మనకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఈ క్వశ్చన్ కు సరైనటువంటి రీతి లోపల ఆన్సర్ మనం చేసేటువంటి పరిస్థితి నిన్న గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ లోపల రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇంతకు ముందు ఒకటి తెలిసిన మ్యాచింగ్ లోపల నాలుగింటిని మనం పూర్తి ఆన్సర్ చేసేవాళ్ళు దానివల్ల మనకు టైం సేవ్ అయ్యేది కానీ ఇక్కడ ఒకటి కాదు రెండు తెలిసిన ఆన్సర్ లేదు మూడు తెలిసిన ఆన్సర్ లేదు నాలుగింటికి నాలుగు ఆప్షన్స్ తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ ను పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి ప్రశ్నకు నాలుగు ఆప్షన్స్ నాలుగు చదివితేనే మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది కాబట్టి టైం ఎక్కువ మొత్తం లోపల కన్స్యూమ్ కావడం జరిగింది కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఎవరు కూడా చేయలేదు సో చాలా మంది వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టెన్ ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది కొంతమంది హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మార్క్స్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా సో ఇట్లాంటి ప్యాటర్న్ అనేది మనం నిన్న గమనించాం దెన్ గ్రావిటీ క్వశ్చన్స్ లోపల ఉన్నటువంటి గ్రావిటీ కొన్ని రకాల సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి ఆప్షనల్ లెవెల్ లోపల డెప్త్ కు వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి లైక్ యూనో హిస్టరీని మీరు చూసినట్లయితే అదే విధంగా మనకు కనబడతా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ కాదు చాలా డెప్త్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లోపల అడగడం జరిగింది సో ఇవన్నింటి దరిమిల మనకి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే గతం లోపల మనకి యునైటెడ్ ఏపీ ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల మొట్టమొదటి ఎగ్జామ్ కాబట్టి యునైటెడ్ ఏపీ లోపల ఉన్నప్పుడు మనకు కట్ ఆఫ్ అనేది ఎయిటీ టు నైన్టీ ఫైవ్ మధ్య లోపల కొంచెం ఫ్లక్చువేషన్స్ తో మనకు కట్ ఆఫ్ ఉండేది కానీ అప్పటి పేపర్ తో ఇప్పటి పేపర్ ను కంపేర్ చేసే ఏ మాత్రం సంబంధం లేకుండా ఉన్నది కాబట్టి మరి కట్ ఆఫ్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో మనకు అందరికి తెలుసు టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ మొత్తం ఐదు వందల మూడు పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనికి అప్లై చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య త్రీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ ఎయిటీ టూ మెంబర్స్ దీనికి అప్లై చేయడం జరిగింది అంటే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ కి అప్లై చేయడం జరిగింది బట్ అప్పియర్డ్ ఎంత మంది అప్పియర్ కావడం కావడం జరిగింది అంటే టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ మాత్రమే అప్పియర్ అయ్యారు అంటే అర్థం ఏంటి సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ లేదా సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మాత్రమే దీనికి అప్పియర్ అయ్యారు అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అసలు అప్పియర్ కాలేదు మరి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్పియర్ అయినా కూడా ఎంత మంది అయినట్టు టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ మెంబర్స్ అప్పియర్ అయినట్టు అంటే చాలా ఎక్కువగానే అప్పియర్ కావడం జరిగింది సో ఎప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ లోపల ఉన్నవాళ్ళు అప్పియర్ కావడం జరిగింది కాబట్టి మార్క్స్ సెంట్రలైజ్ కావడం అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చూద్దాం ఎట్లా మనకు దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాము సో వీ హ్యావ్ సర్వే మేము సర్వే చేయడం జరిగింది నిన్నటి నుంచి ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత ఈ రోజు ఈ రోజు నాటి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ నాట్ బిఫోర్ వరకు కూడా మా టీమ్స్ కంప్లీట్ గా మా ఆర్ఎండ్ టీమ్ అదేవిధంగా కన్సెప్ట్ డెవలపర్స్ ఇక్కడ పనిచేసే ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ కూడా సో చాలా మందితో చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అంటే జెన్యూన్ ఇంటరాక్షన్ అనమాట సో జెన్యూన్ ఇంటరాక్షన్ అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ గ్రూప్ వన్ సీరియస్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత సో ఒక ఒక అంచనాకు ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో ఈ అంచనాను గమనించినట్లయితే ఇంటరాక్ట్ అయిన ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మెన్ బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్ పరిగణ లోపలికి తీసుకుంటే సో వారి యొక్క పర్సెంటేజ్ చూస్తే 52% members, 52% of both men and women. అండ్ విమెన్ వీళ్ళ యొక్క వ్యూ ఎట్లా ఉంది అంటే చాలా మందికి సిక్స్టీ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ రావడం జరుగుతున్నది అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది దెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి సార్ అని చెప్పేసి అంటే సిక్స్టీ వన్ కొంతమందికి కొంతమందికి సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ ఇట్లా దెన్ ఒక ఫోర్టీ పర్సెంట్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ మధ్య లోపల మార్క్స్ ఈ విధంగా సెంట్రలైజ్ కావడం జరిగింది దెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ నైన్టీ ప్లస్ నైన్టీ ప్లస్ అంటే మళ్ళీ మోర్ దాన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ అంటే కాదు అసలు హండ్రెడ్ దాటిన వాళ్ళు వేల పైన లెక్క పెట్టే విధంగా ఉన్నారు కాబట్టి హండ్రెడ్ దాటడం అనేది చాలా డిఫికల్టీ ప్రాసెస్ ఈ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి ఎందుకంటే సో చాలా పేపర్ టఫ్ గా ఉన్నది కాబట్టి మనం హండ్రెడ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది కొంచెం
అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే సో ఎవరైతే అంటే స్క్రాప్ 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 అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరు ఎవరైతే అన్ఫిట్ గా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎగిరిపోయి మనకు ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ నుంచి మనకు పైకి వెళ్ళినట్లయితే సో వీళ్ళు మాత్రమే రేపు మెయిన్స్ లోపల అప్పియర్ కావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తే ఓపెన్ వాళ్ళు అప్పియర్ కావచ్చా అంటే ఓపెన్ వాళ్ళకి అవకాశాలు తక్కువ ఇక్కడ సిక్స్టీ మార్క్స్ అంటే రిజర్వేషన్ కేటగిరీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కి సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే విమెన్ క్యాండిడేట్స్ కి సంబంధించి కావచ్చు సో వాళ్ళు అప్పియర్ కావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో మరి ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి ఎంతకు మనకు కట్ ఆఫ్ ఉండే ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ సో ఇది అథెంటిక్ అని నేను అనట్లేదు ఎందుకంటే సో ఇంకా మనకు రిజల్ట్ కూడా రాలేదు కాబట్టి ఒక అంచనా అంటే ఈ అంచనాను బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం మెయిన్స్ ప్రిపేర్ కావాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ప్రిపేర్ కావాలా వద్ద అనేటువంటి ఒక క్లారిటీ కోసం ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ గా విన్నర్స్ టీమ్ అంతా కూడా దీన్ని తయారు చేసి మీ ముందు ఉంచడం జరిగింది తెలియ మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓసీ వారికి సో ఓసీ వారికి సంబంధించి ఇక్కడ సెవెంటీ టూ మార్క్స్ సో సెవెంటీ టూ ప్లస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఓసీ వాళ్ళకు సెవెంటీ టూ ప్లస్ నిన్న కూడా నేను లైవ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోపల చెప్పాను సెవెంటీ ఫైవ్ ఎవరైతే సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎవరైతే ఉండడం జరిగితే వాళ్ళందరూ కూడా మెయిన్స్ హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ నిన్నటికి ఈ రోజుకి తప్పనిసరిగా మనకు కొంత ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మనం రాసిందంతా కూడా కరెక్టే అని చెప్పేసే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క యాస్పిరెంట్ ఉంటాడు సో అది తప్పేం కాదు కానీ కీ చూసుకున్న తర్వాత మనం పెట్టిన దానికి ఇచ్చినటువంటి కీకి కొంత వేరియేషన్ అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఎవరికైతే మెయిన్ కేటగిరీ లోపల సెవెంటీ టూ ప్లస్ ఉంటాయో సో వాళ్ళందరూ కూడా మనకు హ్యాపీగా మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి సో సెవెంటీ టూ ప్లస్ అంటే ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ అటు ఇటు కావచ్చు ఫ్లక్చువేషన్ మేబీ సెవెంటీకే మనకు కట్ ఆఫ్ కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే చాలా మందికి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తా ఇక్కడ నేను ఫ్యాక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్ చెప్తా ఎందుకంటే సెవెంటీకి కూడా మెయిన్ లోపల రావచ్చు కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి అంటున్నా ఆ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల సెవెంటీ సిక్స్టీ నైన్ కూడా రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది చూద్దాం ఏంటి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ సో విమెన్ కి వచ్చినట్లయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ కూడా కావచ్చు ఓకేనా అంటే రఫ్ ఫిగర్ అటు ఇటు టూ 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 త్రీ మార్క్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒకసారి మీరు చేసుకొని చూడండి దెన్ బీసీ క్యాండిడేట్స్ సంబంధించి ఓవరాల్ గా చెప్తున్నాను సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ అండి అదే బీసీఏ బీసీసి లోపల మళ్ళీ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి బీసీఏ లోపల బీసీసి లోపల మన కొంచెం ఇంకా కొంచెం తగ్గినా కూడా బీసీ బికి బీసీ డికి కట్ ఆఫ్ అనేది ఒక రకంగా ఉంటాయి సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ ఉంటాయి బీసీ ఏకి సికి మనకు కట్ ఆఫ్ లోపల వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాం సో అక్కడ కొంతమంది కొన్ని సందర్భాల లోపల మల్టీ జోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఉన్నా కూడా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఉన్నా కూడా ఏ కేటగిరీ లోపల సి కేటగిరీ లోపల మనకు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో దెన్ విమెన్ కి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీ త్రీ ప్లస్ దెన్ ఎస్సీ రిజర్వేషన్ కి సంబంధించి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్లస్ దెన్ ఎస్టీ కి వచ్చేటప్పటికి ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ టూ ప్లస్ then EWS so EWS కి దీనికి పెద్దగా ఎందుకంటే ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించి కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ అదే విధంగా సిక్స్టీ త్రీ ప్లస్ అనేది మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ కావడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇది కొంచెం అటు ఇది టూ ఆర్ త్రీ టూ 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 త్రీ మార్క్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసుకొని మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ తప్పనిసరిగా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి సో ఇది మాత్రం అంటే ఏంటి ఎయిటీ ప్లస్ కట్ ఆఫ్ ఉండడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఎయిటీ ప్లస్ కట్ ఆఫ్ అనేది ఇంపాసిబుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా నేను అనుకుంటున్నాను ఇంపాసిబుల్ సో కాబట్టి సెవెంటీ ప్లస్ ఉంటేనే నేను సెవెంటీ టూ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను సెవెంటీ ప్లస్ ఉంటేనే దాట్ వుడ్ బి ద సేఫెస్ట్ జోన్ ఆర్ సేఫెస్ట్ మార్క్ గా మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఈ ప్రాతిపదికన కొంచెం టూ టూ త్రీ మార్క్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసుకొని మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ తో మీరు ముందుకు వెళ్ళండి మరి ఏంటి ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి అని చూసినట్లయితే ఒకటి సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ మార్క
ఒకే మార్కు పైన కొన్ని వందల మంది కొన్ని వేల మంది సెంట్రలైజ్ కావడం జరుగుతుంది ఒకే మార్కు పైన అంటే ఓపెన్ కట్ ఆఫ్ కి నెక్స్ట్ లెవెల్ రిజర్వేషన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కావచ్చు బిసిబి కావచ్చు బిసిడి కావచ్చు లేకపోతే ఇంకొకటి కావచ్చు సో నెక్స్ట్ లెవెల్ లోపల ఉండేటువంటి ఏవైతే కేటగిరీస్ ఉన్నాయో ఆ కేటగిరీస్ కి ఓపెన్ కట్ ఆఫ్ కి వన్ మార్క్ లేదా టూ మార్క్స్ వేరియేషన్ తోనే మొత్తం కంప్లీట్ గా కట్ ఆఫ్ అయిపోవచ్చు ఎందుకు ఆ విధంగా జరిగే అవకాశం ఉంది అంటే పేపర్ బాగా టఫ్ వచ్చినప్పుడు నంబర్ వన్ కేస్ నంబర్ టూ ఎక్కువ మంది అప్పియర్ అయినప్పుడు పేపర్ బాగా టఫ్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ మంది అప్పియర్ అయినప్పుడు సో సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఒకే మార్క్ పైన చాలా మంది కొన్ని వందలు వేల మంది సెంట్రలైజ్ కావడం జరుగుతుంది సో దీని దీని ఫలితంగా ఓపెన్ కట్ ఆఫ్ కి రిజర్వేషన్ కి పెద్దగా వ్యత్యాసం అంటే ఐదు ఆరు మార్కులు ఏడెనిమిది మార్కుల వ్యత్యాసం కూడా ఉండకుండా ఉండే స్కోప్ కూడా ఉంటుంది సో రైట్ సో కాబట్టి ఇది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటుంది రెండవది ఏంటి వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్ రిజర్వేషన్స్ ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించినటువంటి హైకోర్టు ఆఫ్ తెలంగాణ జడ్జిమెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగేది సో ఆ జడ్జిమెంట్ నెక్స్ట్ జడ్జ్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కాదని ఇంటర్వ్యూ జడ్జిమెంట్ మరి ఈ ఫైనల్ ఏదైతే ఉందో అంటే రిజర్వేషన్ సంబంధించి పర్టికులర్ గా విమెన్ రిజర్వేషన్ కి సంబంధించి ఈ హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ కాన్సెప్ట్ తెరపైకి వచ్చింది సో దీని వల్ల అంటే విమెన్ రిజర్వేషన్ స్పెషల్ గా చూపెట్టడం జరిగింది ఇంతకు ముందు ఆ పద్ధతి లేదు ఆ ప్రక్రియ లేదు కదా అని చెప్పేసి కోర్టు లోపల కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది దానిపైన ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇంకా రాలేదు సో అది వచ్చిన తర్వాత ఇది కూడా తప్పనిసరిగా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఐదు వందల మూడు వేకెన్సీస్ కి సంబంధించినటువంటి రోస్టర్ అంతా కూడా షెఫిల్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా షెఫిల్ కావడం వల్ల విమెన్ పోస్ట్ కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంది సో విమెన్ కి సంబంధించినటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ తగ్గితే తప్పనిసరిగా మిగతా జనరల్ లోపల కానీ ఇతర రిజర్వేషన్స్ లోపల పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రెండు పోస్టులు పెరిగినా ఒక పోస్ట్ రిజర్వేషన్ లో పెరిగిన యాభై మంది ఇంటేక్ అవుతారు కదా సో కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంది సో మీరు కన్ఫైన్ కాకండి జనరల్ గా నాకు సెవెంటీ లెస్ దాన్ సెవెంటీ వచ్చినాయి నాకు సిక్స్టీ ఎయిటీ వచ్చినాయి నేను ఓపెన్ లో ఉంటాను ఉండను లేకపోతే నాకు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏ వచ్చినాయి నాకు బీసీబీ లో వస్తుందో రాదో అట్లాంటివి ఏమొద్దండి ఎందుకంటే సో ఇట్లాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము కొంచెం సీరియస్ సిన్సియర్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉండండి రిజల్ట్ వచ్చేవరకు అదే విధంగా ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ సో ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ సంబంధించి ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ కోటా సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ గ్రూప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బట్ ఇది ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు కానీ కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్లారు కోర్టు కూడా మొన్న రీసెంట్ గా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ సో కోర్టు ఉత్తర్వులకు లోబడి అని చెప్పేసి ఒక జడ్జిమెంట్ కాపీ బయటకు వచ్చింది మరి ఈ టెన్ పర్సెంట్ జనరల్ గా గ్రూప్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ తర్వాత ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీనికి అప్లికేబుల్ చేస్తారా గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీ కాబట్టి మనం ఏం మాట్లాడలేం బట్ అప్లిక్ అప్లికేబుల్ అవుతే తప్పనిసరిగా ఇది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అంటే కోత పడుతుంది సో కోత పడినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఆ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అప్పియర్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది కొంతమంది మిగతా కేటగిరీస్ లోపల సెవెంటీ వచ్చినా సెవెంటీ వన్ కట్ ఆఫ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం నష్టం జరిగినప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది అదే విధంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ సో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ పైన సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఈ మధ్య కాలం లోపల జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చి ఉన్నది మరి దీనిపైన కూడా పేద చర్చ నడుస్తున్నది కాబట్టి సో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్స్ తప్పనిసరిగా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది దెన్ మల్టీ జోన్ ఇంపాక్ట్ సో మల్టీ జోన్ ఇంపాక్ట్ సో ఈ కట్ ఆఫ్ పైన మల్టీ జోన్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓపెన్ లో ఉన్నటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ అంటే ఎంత మంది రావాలి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఫైవ్ థౌసండ్ లోపల మల్టీ జోన్ వన్ ఉంది మల్టీ జోన్ టూ ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ లోపల మూడు వేల ఐదు వందలు మల్టీ జోన్ వన్ వాళ్ళే ఉన్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే మరి
అసహనానికి గురి కాకుండా సో మనకు ఛాన్సెస్ ఈ రూపం లోపల కూడా ఉన్నాయి సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ మోర్ టెన్ మోర్ డేస్ సో టెన్ డేస్ వెయిట్ చేస్తే మనకు ఓఎంఆర్ షీట్ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది టెన్ డేస్ లోపల సో మార్క్స్ కి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ మేము ఇస్తాం కీ కి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ ఇస్తాము అని చెప్పేసి కాబట్టి సో ఇది పరిస్థితి దెన్ మరి వాట్ టు డూ సో ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఎవరైతే ఇన్ లేకపోతే ఇప్పుడు సెవెంటీ అనుకుందాం అనుకోండి సెవెంటీ టూ రాశారు కదా నేను సెవెంటీ టూ ప్లస్ లేదా సెవెంటీకి కట్ అయింది అనుకోండి ఓపెన్ కేటగిరీ సో కొంతమందికి సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చాయి అనుకోండి సో వీళ్ళు ఇన్ లేనప్పుడు తప్పనిసరిగా మనం ఆల్టర్నేటివ్ గా ఆలోచించాల్సిందే కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మునుగోడు ఎలక్షన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో అది జేఎల్ కావచ్చు డిఎల్ కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు గ్రూప్ త్రీ కావచ్చు లేకపోతే ఇతరత్ర ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు గ్రూపుల ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు సో వీటి నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మీరు ప్రిపేర్ కాండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎవరికైతే బార్డర్ పైన ఉంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నాను సెవెంటీ టూ ప్లేస్ అని చెప్పేసి నేను అంటున్నా కొంతమందికి సెవెంటీ వన్ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి ఇప్పటి వరకు మీరు చూసుకున్నటువంటి కీ ప్రకారం లేదా సెవెంటీ టూ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకున్నాను అంటే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు సెవెంటీ టూ వచ్చా లేదా కొంతమందికి సెవెంటీ ఫోర్ వచ్చా బట్ దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ నాకు ప్రిలియన్స్ క్లియర్ అవుతుందా కాదనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇట్లా అంటే అంటే బార్డర్ లైన్ పైన ఉండి రైట్ బార్డర్ లైన్ అంటే ఏంటి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి బార్డర్ లైన్ దట్ ఈస్ నాట్ డెఫినెట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ క్లియర్ మరి వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి కంటిన్యూ చేయాలా లేదా మనం రిజల్ట్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలా అనేది మీకు డౌట్ ఉండి ఉంటుంది ఉండి ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఇట్లాంటి బార్డర్ లైన్ లోపల ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి బార్డర్ లైన్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు సో ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఎవరికైతే కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ అయితే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నట్టే కదా ఒకవేళ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ ఇట్లాంటి అంటే కొంచెం డౌట్ఫుల్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిపరేషన్ మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ తో మీరు ముందుకు వెళ్ళండి రైట్ సో ఎవరైతే సెవెంటీకి సెవెంటీ ఫైవ్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఇక రిజర్వేషన్స్ లోపల రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మార్క్స్ వేరియేషన్ తో చూసుకోండి సో వీళ్ళు ప్రిపరేషన్ తో ముందుకు వెళ్ళండి ప్రిలియమ్స్ రిజల్ట్ వచ్చే వరకు ఎందుకంటే రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మెయిన్స్ ఒకవేళ సెవెంటీ వన్ వాళ్ళు సెవెంటీ వాళ్ళు కూడా మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు టైం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో మీ ప్రిపరేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి కానీ తీసుకెళ్లేటప్పుడు మీకు డౌట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ సో గవర్నెన్స్ చదవకండి గవర్నెన్స్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మెయిన్స్ ఇన్ ఉన్నప్పుడు మీరు గవర్నెన్స్ చదువుకోండి దెన్ హిస్టరీ సో హిస్టరీ బోత్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ దెన్ తెలంగాణ మూమెంట్స్ తెలంగాణ మూమెంట్స్ ఓకే సో ఇవి అదే విధంగా జాగ్రఫీ సో జాగ్రఫీ ఆఫ్ బోత్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ సో ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైట్ సో జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా జాగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలిటీ సో దెన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ దెన్ తెలంగాణ మూమెంట్ సో ఇవి జనరల్ గా కామన్ గా మీకు ఇద్దరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల మెయిన్స్ రాసిన ప్రిలిమ్స్ రాసిన ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెగ్మెంట్స్ ఇవి ప్రిలిమ్స్ లో ఉంటాయి మెయిన్స్ లో ఉంటాయి సేమ్ సిలబస్ ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరు ఎవరైతే బౌండరీ లైన్ పైన ఉన్నారు అని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పేపర్స్ తో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి ఈ పేపర్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తే ఇవి మీకు గ్రూప్ టూ లో ఉంటాయి గ్రూప్ త్రీ లో ఉంటాయి గ్రూప్ వన్ లోపల కూడా ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు ఇన్ అయ్యారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేసుకోండి లేదు ఇన్ కాలేదు అనుకోండి మీరు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చదివారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు గ్రూప్ టూ కు కానీ గ్రూప్ త్రీ కి కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర అదర్ జేఎల్ డిఎల్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కి పనికొస్తాయి కాబట్టి ఇట్లాంటి స్ట్రాటజీస్ తో మీరు మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ తో ముందుకు వెళ్ళండి డిసప్పాయింట్ కాకండి బార్డర్ లో ఉన్నానా ఇన్న ఔటా ఇన్న ఔటా సో ఇన్న ఔటా అనేది మీకు టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ తెలిసే దాకా అయితే ఈ కామన్ గా ఉండేటువంటి పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సబ్జ
నిన్నటి పేపర్ మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టింది క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ ఫ్యాకల్టీస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ పబ్లికేషన్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో ప్రతి ఒక్కరికి మనకు క్వశ్చన్ మార్కే కాబట్టి సో జనరల్ గా దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే అట్లాంటి పేపర్ రేపు భవిష్యత్తులో గ్రూప్ టూ కో గ్రూప్ త్రీ కో జేఎల్ కో డిఎల్ కో గురుకుల ఎగ్జామ్ కో లేకపోతే ఇతరత్ర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎస్ఐ పిసి లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు పరిణామాలు పరిస్థితులు దారుణంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకంటే పేపర్ టఫ్ గా వచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్స్ తప్పు తప్పిదాలు జరగడం వల్ల ఎస్ఐ పిసికి సంబంధించినటువంటి కట్ ఆఫ్ ను తగ్గించడం జరిగింది కానీ నిన్నటి జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ లోపల మాక్సిమం మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మనకు మిస్టేక్స్ లేవని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఒకటి అరా గనక ఉన్నట్లయితే కట్ ఆఫ్ తగ్గిస్తారా మరి కట్ ఆఫ్ తగ్గించడం జరుగుతుందా లేకపోతే వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ కాకుండా వన్ ఈస్ టు హండ్రెడ్ ఏమైనా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా అంటే నో బడి నోస్ ఓకే ఎందుకంటే మిస్టేక్స్ కానీ అట్లాంటి పరిస్థితులు మనకి ఇక్కడ కనబడలేదు కాబట్టి మరి ఇట్లాంటి తరుణం లోపల నిన్నటి పేపరే కనుక ఫ్యూచర్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఎస్ఐపిసిలో కనుక రిఫ్లెక్ట్ అవుతే తప్పనిసరిగా ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయమే అవుతుంది కాబట్టి వైడ్ ఇయర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ మీరందరూ కూడా మీ యొక్క స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మార్చుకోండి సో మంచి బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మంచి బుక్స్ స్టాండర్డైజ్డ్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని మాత్రమే చదవండి సో మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడనో ఒక యూట్యూబర్ చెప్పాడనో లేకపోతే ఒక ఫ్యాకల్టీ మాకు చెప్తున్న ఫ్యాకల్టీ చెప్పాడనో మీరు ఎట్టి పర్సన్ లోపల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకండి సో జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి ఏ పుస్తకం ఏ పుస్తకం మంచి ఉంది అని చెప్పేసి మీరు ప్రత్యక్షంగా చూడండి దాని ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు పుస్తకాన్ని చదవడం స్టార్ట్ చేయండి క్లియర్ దెన్ మరి నిన్నటి పేపర్ మనకి ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏదో విడివిడి జ్ఞానంతో ఏవో కొన్ని కాన్సెప్ట్ చదివినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ తో ఏవో కొన్ని యూనిట్లు మాత్రమే చదివి నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తాను అంటే అది బూడిదలో పోసినటువంటి పన్నీరే అవుతుంది సో ఎవరికైతే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అంటే ఒక అంశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల డైమెన్షన్స్ పైన అవగాహన ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టు ఉండే అవకాశం ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే నిన్నటి లాంటి పేపర్ ఫ్యూచర్ లోపల కనుక వస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అదే విధంగా మరి ఎవరైతే మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేస్తా చే చేస్తారు ఐ మీన్ ఎవరైతే సేఫ్ జోన్ లోపల ఉన్నారో వాళ్ళ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ కు కూడా ఇది ఒక మచ్చు తొనక సో తప్పనిసరిగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తో మంచి బుక్స్ తో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ తో ముందుకు వెళ్ళాలి అదే విధంగా జనరల్ గా ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదువుకొని వెళ్ళేవా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల మరి ఇప్పుడు ఎవరైతే మెయిన్స్ చదవడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఎవరైతే సేఫ్ జోన్ లోపల ఉన్నారో వాళ్ళు అన్ని ఒక కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి అన్ని డైమెన్షన్స్ లోపల మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఇదే డైమెన్షన్ లోపల ఒక డైమెన్షన్ ఇచ్చేసి ఆ డైమెన్షన్ లోపల మాత్రమే ఆన్సర్ తయారు చేసుకుని వెళ్తే అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఒక కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి ఒక కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ లోపల మీరు ఆన్సర్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఇట్లాంటి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో మీరు కనుక చదివినట్లయితే రేపు ఎగ్జామ్ లోపల ఏ డైమెన్షన్ లో అడిగితే ఆ డైమెన్షన్ లోపల మీరు ఆన్సర్ ను రిప్రజెంట్ చేయగలిగేటువంటి ఎబిలిటీ ఆ కేపబిలిటీ మీరు మీ దగ్గర ఉండాలి మరి ఆ విధంగా ఉండాలి అంటే ఇట్లాంటి ప్రిపరేషన్ ఇట్లాంటి బుక్స్ అనేవి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఎవరికైతే సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మీ యొక్క మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా సిలబస్ ఉంది ఆ సిలబస్ ను యాక్చువల్ గా ఫిబ్రవరి అంటున్నారు ఫిబ్రవరి లోపల మే నాట్ బి కండక్టెడ్ సో జరగకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇదంత తతంగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రెండు నెలలు అటెండ్ అయినా కూడా మీకు కొంత టైం కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీ ప్రిపరేషన్ మాత్రం ఇప్పుడే ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేయండి ఎవరైతే బార్డర్ లైన్ లోపల ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా తమ యొక్క ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి బోత్ అంటే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ వన్ అన్నిటి కామన్ గా ఉండేటువంటి పేపర్స్ తో మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఒకవేళ ఇన్ అయితే ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేయండి ఒకవేళ అవుట్ అవుతే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి దీన్ని బేస్ గా వాడుకోండి రైట్ సో మరి ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఆల్ ది బెస్ట్